നമസ്കാരം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ സ്കൂളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ടുവിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ മലയാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കെടുക്കാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സമരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫയൽ ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തുറന്ന് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഉള്ളടക്കം പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുക ലേബർ ഓഫീസിലെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉള്ളടക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടത് സൂചന ഉപശീർഷകങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക ഉപശീർഷകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അവ നീല നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഫയൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ഇന്ത്യ എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൺ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം പബ്ലിഷിംഗ് ആക്ടി ഗ്രൂപ്പ് ടു ആക്ടിവിറ്റി വൺ ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ മേജർ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഗീവൺ ഇൻ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോൾഡർ ഇൻ ഹോം വിത്ത് ദ ഫയൽ നെയിം ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഓപ്പൺ ദിസ് ഫയൽ ഇൻ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ആൻഡ് ആഡ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ പേജ് ടു ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻസേർട്ടഡ് യൂസിംഗ് ദ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ദി ഇൻഡെക്സ് ഓപ്ഷൻ ഓഫ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ ഹിൻസ് യൂസ് ദ സ്റ്റൈൽ ഹെഡിങ് വൺ ടു സബ് ഹെഡിങ്സ് സബ് ഹെഡിങ്സ് ആർ മാർക്കഡ് ഇൻ ബ്ലൂ കളർ സേവ് ദ മോഡിഫൈഡ് ഫയൽ ഇൻ ടു ദ എക്സാം ടെൻ ഫോൾഡർ ഓഫ് ഹോം വിത്ത് ദ ഫയൽ നെയിം ആസ് യുവർ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ഇന്ത്യ നമ്മളോട് ഒരു ഉള്ളടക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം അതിൻ്റെ സബ് ഹെഡിങ്സിന് നീല നിറത്തിലുള്ള സബ് ഹെഡിങ്സിന് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ ഇവിടെ കാണാം ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഫയൽ ഓപ്പണായി വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നീല നിറത്തിലുള്ള സബ് ഹെഡിങ്സ് ഇതിന് നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബോഡിയിൽ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനും നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളത് എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പോയി ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പേജിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ടേബിളാണ് അത് അത് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാം ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് എന്ന് വരും അവിടെ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ പേജും ഇതിനകത്ത് ഇൻഡെക്സ് ടേബിളായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം ഫയലിൽ ഫയലിൽ സേവ് ആ സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ഹോമിൽ എക്സാം ടെണ്ണിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം ഈ സബ് ഹെഡിങ്സിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് പാരഗ്രാഫ് സ്റ്റൈൽ ടൂളിൽ നമുക്കിവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എല്ലാത്തിനും ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ
table of content and index la table of content uh, or index or bibliography ennu parayna tool ubhayogichana nammude index table thayaarakiyathu nammude parnjirikkunna pravartanam ippol nammal complete cheyidittunde namukku adutha pravartanathilekku povam namukku ini rendamathe pravartanam aanu cheyyandidu rendamathe pravartanilekku varam kaalavastha വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ തുറന്ന് ഉപശീർഷകൾക്കായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഹെഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ തയ്യാറാക്കുക ഹെഡിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഹെഡിംഗ് ടു എന്നതിലാണ് പുതിയ സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ബിറ്റ് സ്ട്രീം ചാർട്ടർ ഫോണ്ട് സൈസ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഓർ സിക്സ് ജി പി ടി ഫോണ്ട് കളർ പർപ്പിൾ ഷാഡോ നൽകുക ലേഖനത്തിൽ ഉള്ള എല്ലാ ശീർഷകങ്ങൾക്കും സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക ഉപശീർഷകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി അവ പച്ച നിറത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ഫയൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു an article regarding the impacts of climate change is given in exam documents folder in home with the file name climate underscore change dot ott open this file in labor office writer and create a new heading style with the name uh, with the name style 21 defining the following features the new style has to be creator under heading 2 in heading styles font family bitstream charter font size One zero five uh, percentage or CPT font color purple add shadow effect add the style style twenty one to all the subheadings in the circle subheadings are marked in green color save the modified file into the exam ten folder of home with the file name as your register number underscore climate. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെഡിങ് ഒരു ന്യൂ സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് തയ്യാറാക്കാനാണ് അതിന് സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന പേര് നൽകാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ഫയലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പുതിയൊരു നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈലിൽ മോർ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റൈലിൽ മോർ സ്റ്റൈൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡിങ് വൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഹെഡിങ്സിൽ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹെഡിങ് ടൂവിൽ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഹെഡിങ് ടു എന്നതിലാണ് പുതിയ സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹെഡിങ് ടൂവിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഹെഡിങ് ടൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ന്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു ടാബിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരെ ഓർഗനൈസറിലാണ് ആദ്യം പോകേണ്ടത് എപ്പോഴും ഏത് ടൂൾ ബോക്സിലാണെങ്കിലും ഇത് കിടക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഗനൈസറിലാണ് ഓർഗനൈസറിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊരു നെയിം കൊടുക്കണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നെയിം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള പേര് നമ്മളോട് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി എന്ന നെയിം കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന നെയിം കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫോണ്ട് ഫാമിലി ബിറ്റ് സ്ട്രീം ചാർട്ടർ എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫോണ്ടിലേക്ക് പോകാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഫോണ്ട് ടൂള് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോണ്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ലിബർ ഓഫീസ് സാൻസ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് താഴ്ത്തായിട്ട് വരയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് കാണാം ബിറ്റ് സ്ട്രീം ചാർട്ടർ എന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ബിറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വരും ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ബിറ്റ് സ്ട്രീം ബിറ്റ് സ്ട്രീം ചാർട്ടർ എന്ന് വന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ പി ടി ഫോണ്ട് സൈസ് നൂറ്റി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ സിക്സ്റ്റി പി ടി ആക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഫോണ്ട് സൈസിൽ 
ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് കൊടുത്തു നൂറ്റി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നൂറ്റി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നൂറ്റി അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഫോണ്ട് കളർ പർപ്പിളാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ ഫോണ്ട് എഫക്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ ഫോണ്ട് കളർ എന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റി പർപ്പിൾ എന്നാക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൗസ് പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് കളറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പർപ്പിൾ എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി നമുക്കൊരു ഷാഡോ നൽകാനും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഷാഡോ എന്ന് കാണാം അതും കൂടി ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഷാഡോ ഉണ്ട് ബ്ലിങ്കിങ് ഉണ്ട് ഹിഡൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഷാഡോ നൽകാനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷാഡോയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ വേണം അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രിവ്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മളോട് ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്കിനി ചെയ്യാനില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനമെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ വന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത് എവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡിങ് ട്യൂവിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെഡിങ് ട്യൂവിൽ ഈ ആരോയിൽ ഈ കണ്ടോ ഈ ചെറിയ ആരോയിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സ്റ്റൈല് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ച കളറിലുള്ള ഈ സബ് ഹെഡിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റിൽ തുറന്ന് ഉപശേഷങ്ങൾക്കായി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ഹെഡിങ് സ്റ്റൈൽ തയ്യാറാക്കുക ഹെഡിങ് വിഭാഗത്തിലെ ഹെഡിങ് ടു എന്നതിനാണ് പുതിയ സ്റ്റൈൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ സബ് ഹെഡിങ്ങൾക്കാണ് ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നതാണ് സബ് ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് നൽകും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുന്നു സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വൺ സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുന്നു ഈ ഓൺ ഹുമൻസ് എന്നുള്ള സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുന്നു സ്റ്റൈൽ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായ നമ്മളോട് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഫയലിൽ സേവ് ആസില് ഹോമിലെ എക്സാം ടെണ്ണിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കാം അണ്ടർ സ്കോർ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ജില്ലകളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ലേഖനം ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയലിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫയൽ ഈ ഫയൽ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ തുറന്ന് ഉപശീർഷകങ്ങൾ ആകർഷകമാക്കുകയും ഒരു ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എട്ട് പേജുകളുള്ള ഈ ലേഖനത്തിലെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള പേജുകളിലെ ജില്ലകളുടെ പേരുകളാണ് ഉപശേഷങ്ങളായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചുവടെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നൽകേണ്ടത് ഉപശേഷങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള സ്റ്റൈലിൽ ഹെഡിങ് വണ്ണ് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക ഫോണ്ട് ഫാമിലി ജെൻറ്റിയം ബുക്ക് ബേസിക് ഫോണ്ട് ഗ്രീൻ അണ്ടർലൈൻ സിംഗിൾ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ഫയൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ കേരള എന്ന ഫയൽ നാമം നൽകി ഓമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം An article describing the districts of Kerala is given in exam documents folder in home with the file name Kerala underscore districts dot OTT. Open this file in Labor Office Writer. Make the subheadings attractive and insert a table of content. The district name are given a subheading from
എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ കേരള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ഫയൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പേജ് മുതലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പേജ് നമ്മൾ ഉള്ളടക്ക പട്ടികയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം അങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിക്ടുകളുടെ പട്ടിക തന്നെയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാത്തിലും കറുപ്പ് നിറമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കാണാം ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇത് ഹെഡിങ് വൺ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിങ് വണ്ണിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കാണുന്നതിൽ ഇവിടെ ഈ ആരോ ഉണ്ട് ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ മോർ സ്റ്റൈൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ മോർ സ്റ്റൈൽസ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടൂൾ ബാർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ ഹെഡിങ് എന്ന് കാണുന്നതിൽ ഇവിടെ ഈ ആരോ കേട്ടോ ഈ ആരോയിൽ ഹെഡിങ് എന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ആരോയിൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഹെഡിങ് വൺ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ മോഡിഫൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഹെഡിങ് വണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് മോഡിഫൈ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ വരും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടിയത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഫാമിലി അതായത് ജെൻറ്റിയം ബുക്ക് ബേസിക് എന്ന് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് ആദ്യം മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ എടുക്കുന്നു ഫോണിൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ജി ഇ എൻ ഇവിടെ ജി എൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ജെൻറ്റിയം ബുക്ക് ബേസിക് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ സൈസ് സൈസിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുത്താനായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ കളർ ഗ്രീൻ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഫോണിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ പോകുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നുള്ളത് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഗ്രീൻ എന്ന് കാണാം ഗ്രീൻ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ സിംഗിൾ അണ്ടർലൈൻ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടർലൈനിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അണ്ടർലൈനിങ് എന്ന് കാണാം ഇവിടെ അണ്ടർലൈനിങ് എന്ന് കാണുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ എന്ന് കാണാം സിംഗിൾ എന്ന് കാണുന്നതിന് സിംഗിൾ എന്ന് കാണുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എല്ലാത്തിലും നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും അണ്ടർലൈനോട് കൂടി ഒരു പച്ച നിറത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ളത് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ഉള്ളത് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതിനകത്താണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തുക ഉള്ളടക്ക പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന സംഗീതം ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ ഉള്ളടക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് ഉള്ളടക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് അതിൽ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടന്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാം ഇവിടെ നമ്മളോട് ഹെഡിങ് ഒന്നും നൽകാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇൻഡെക്സ് ടേബിളും ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയായിരുന്ന